আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা দাখিল পরীক্ষা 2022 বোর্ড প্রশ্ন গণিত বিষয়ের প্রশ্ন সমাধানে তিন নম্বর প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনায় ক্রিয়েটিভ ম্যাথমেটিক্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থীরা আমরা দাখিল পরীক্ষা 2022 গণিত বিষয়ে আসা প্রশ্নের তিন নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো ক নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে রুট ওভার 5 এর পাওয়ার x 1 ইজ ইকুয়াল টু কিউবিক রুট ওভার 3 এর পাওয়ার 2x 1 হলে x এর মান নির্ণয় করো তো শিক্ষার্থীরা এখানে যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে সেটার সমাধান নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে দেখো ক নম্বর আমাদের এখানে যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে সেটা হলো রুট ওভার 5 পাওয়ার হচ্ছে x 1 ইজ ইকুয়াল টু 3 এর ঘনমূল বা কিউবিক রুট ওভার 3 এটার পাওয়ার হচ্ছে 2x 1 তো শিক্ষার্থীরা এটার সমাধান নিয়ে আলোচনার সময় আমরা জানি যে रूट ओवर फाइव ये रूट ओवर माने इटर पावर होच्छे हाफ रूट ओवर माने इटर पावर होच्छे हाफ ये पूरों टर पावर आवर आच्छे एक्स प्लस वन ये पूरे देखो शिक्षक थे रे इखने आच्छे थ्री एर घनोमूल थ्री एर घनोमूल माने थ्री एर पावर होच्छे वन बाय थ्री ये पूरों टर पावर होच्छे अबर टू एक्स माइनस वन तो शिक्षक थे रे इखने थ्री फॉर्मूला पूरे चिलाम जे एम रूट ओवर एक्स होले एक्स एर पावर होच्छे वन बाई एम अर्थात इखान ये जे शंकाटी थाक बे तुमरा स्क्रीन है देखते बात चो जे रूट ओवर एर ये जगह डर तो जे शंकाटा थाक बे शेटा पावर आकरे वन बाई वो ही शंका आकरे आज बे इखानो जो दी फोर थाके से फोर क्यूबिक रूट ओवर x থাকলে পাওয়ার 1 বাই 6 তো এরকম একটা ফর্মুলা পড়েছিলাম সেই অনুযায়ী আমরা এখানে লিখেছি তাহলে দেখো এর পরের লাইনে 5 এর পাওয়ার এই যে x 1 এর সাথে 1 বাই 2 গুণ হবে x 1 আর 1 গুণ করলে x 1 হবে নিচে হবে 2 আর ডান পাশে দেখো 3 এর পাওয়ার হবে এই যে 2x 1 আর 1 গুণ করলে উপরে হবে 2x 1 এখন শিক্ষার্থীরা আমাদের এই বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নে যে ম্যাথটি এসেছে আসলে এই ক নম্বর প্রশ্নটা ভুল এসেছে মানে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী এই প্রশ্নটি ঠিক নেই কারণ এই জায়গাটাতে এসে এই দুইটা অংশের বেজ সমান হওয়ার কথা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটা অংশে বেজ ইকুয়াল নাই অর্থাৎ এই প্রশ্নটিতে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নটি ভুল আছে তাহলে তোমাদের এর জন্য পরীক্ষার খাতায় করণীয় কি ছিল তোমরা যদি এই পর্যন্ত আমি যতটুকু লিখলাম এইটুকু লিখে আসতে পারো তাহলেও তোমরা আশা করি পূর্ণ মার্ক পেয়ে যাবে তো এবার প্রশ্নটা আসলে কি হওয়া উচিত বা কি হলে আমরা সমাধান করতে পারতাম তাহলে এবার আমরা একটু আলোচনা করি দেখো প্রশ্নটাতে এখানে √5 আছে এই প্রশ্নটাতে যদি এখানে √3 থাকতো পাওয়ার হচ্ছে x 1 is equal to cubic root over 3 by 3 एर घणा मूल पावर होच्छे 2x minus 1 एरो कुम्टा थाकले आमरा समाधान टा कोरते बाटतम ताले देखे आमरा एटर समाधान कोरे x एर मान निन्ने करा जाए की ना ताले देखो आमरा वाल्डेडी जेने छी ए root over माने पावर होच्छे half और तात 1 by 2 शे 1 by 2 एर शात जोदे आमरा एकाने x plus 1 के गुन তাহলে আমরা x 1 আর 1 গুণ করে পাওয়ার হবে হচ্ছে x 1 ডিভাইড বাই 2 একই রকম ভাবে এখানে 3 এর পাওয়ার হচ্ছে 1 বাই 3 সেই 1 বাই 3 এর সাথে যদি 2x 1 গুণ করি তাহলে 3 এর পাওয়ার হবে 2x 1 বাই 3 তো শিক্ষার্থীরা এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছো উভয় পক্ষে বেজ এ যে 3 আছে বেজ একই হওয়ার কারণে এটা আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারবো x 1 বাই এখন যদি আমরা আর গুণন করে দেই 3 এর সাথে যে x 1 গুণ হবে তাহলে আমরা পাবো 3x 3 আর এর পাশে দেখো 2 এর সাথে গুণ করলে আমরা পাবো 4x 2 তাহলে দেখো সংখ্যাগুলো যদি আমরা x এক পাশে নিয়ে আসি 3 2 বাম পাশে এসে 2 4x আর বাম পাশ থেকে 3x ডান পাশে গিয়ে -3x তার মানে 5 x অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি x এর মান 5 তার মানে প্রশ্নটা এরকম হলে সমাধান করা সম্ভব হতো ঠিক একই রকম ভাবে প্রশ্নটা এরকমও থাকতে পারতো আমরা ধরলাম বাম পাশে যেটা আছে সেটা √5 এর পাওয়ার x 1 ঠিকই আছে ডান পাশে এই 3 এর জায়গায় অর্থাৎ 5 এর ঘনমূল পাওয়ার হচ্ছে 2x 1 
এভাবে থাকলেও প্রশ্নটার সমাধান করা সম্ভব দেখো শিক্ষার্থীরা তাহলে এখানে ফাইভ এর পাওয়ার হবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু আর ডান পাশে হবে ফাইভ এর পাওয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি দুই পাশে বেজ একই হওয়ার কারণে আমরা বাদ দিতে পারবো এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দেখো আলটিমেটলি একটু আগে আমরা যে সমাধানটা করেছি একই একই রকম আকার পাওয়া যাচ্ছে তার মানে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের দাখিল পরীক্ষা দুই হাজার বাইশে এই তিন নম্বর প্রশ্নে ক নম্বর যে প্রশ্নটি আসছে সেটা নবম দশ শ্রেণীর সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অর্থাৎ এটার সমাধান আসলে সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে উপরের ক্লাসে অন্য একটা নিয়ম আছে লগারিদমের সাহায্যে বা লনের সাহায্যে সমাধান হয়তো সম্ভব তো আমরা যদি এই পর্যন্ত সমাধান করে থাকি তাহলে আমরা পরিপূর্ণ মার্কস পেয়ে যাব বা প্রশ্নটা তুলে আসলেও আমরা মার্কস পেয়ে যাব আশা করি আর পরিবর্তিত প্রশ্নটা পরিবর্তন করে কীরকম হওয়া উচিত বা সমাধানটা সেক্ষেত্রে কী পাবো সেটাও আমরা ডিসকাস করেছি তো চলো শিক্ষার্থীরা এবার খ নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি খ নম্বর প্রশ্ন দেখো বলা হয়েছে উদ্দীপকে এ এর মান নির্ণয় করো তো শিক্ষার্থীরা তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপকে এ এর একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এখান থেকে এ এর মান নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ আমাদের এ সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো টু এর পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান আর নিচে দেখো টু এর পাওয়ার পি এটার পাওয়ার আছে হচ্ছে পি মাইনাস ওয়ান ভাগ এরপরে দেখো আছে ফোরের পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান আর নিচে দেখো টু এর পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান এটার পাওয়ার আছে হচ্ছে পি প্লাস ওয়ান এরপরে দেখো ভাগ দিয়ে লেখা আছে ওয়ান ডিভাইড বাই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো শিক্ষার্থীরা এখানে একটু খেয়াল করো আমাদের এখানে প্রথম ভগ্নাংশে লবে যেটা আছে টু এর পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান এটা এভাবে রাখলাম আর দেখো হরে আছে টু এর পাওয়ার পি এটার আবার পাওয়ার আছে পি মাইনাস ওয়ান তো আমরা একটা সূত্র পড়েছিলাম যে এ টু দি পাওয়ার এম এটার পাওয়ার যদি এন হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার এম এন আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ পাওয়ারের পাওয়ারগুলো গুণ হয় যে এম আর এন এর গুণ ফল এম এন লিখেছি ঠিক একই রকমভাবে এখানে টু এর পাওয়ার পি এই পি এর সাথে পি মাইনাস ওয়ান গুণ হবে পি আর পি মাইনাস ওয়ান যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো পি স্কোয়ার মাইনাস পি ভাগ এই পাশে দেখো দ্বিতীয় ভগ্নাংশটাতে আমরা এখানে ফোর দেখতে পাচ্ছি মনে রাখবো আমরা এই সূচক লগারিদমের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলোকে মৌলিক সংখ্যার আকারে প্রকাশ করব অর্থাৎ ফোর আছে তো দেখো ফোরকে আমরা টু ইন্টু টু লিখতে পারি তার মানে হচ্ছে টু স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে এই ফোরের পরিবর্তে আমরা টু স্কোয়ার লিখব একটা ব্র্যাকেট দিয়ে এটার পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান সেটা লিখব দেখো নিচের টু এর পাওয়ার এই যে পি মাইনাস ওয়ান আছে আর এইটার পাওয়ার আবার পি প্লাস ওয়ান আছে একটু আগে আমরা শিখেছি পাওয়ারের পাওয়ারগুলো গুণ হয় পি মাইনাস ওয়ান আর পি প্লাস ওয়ান আমরা গুণ করবো তাহলে দেখো পি মাইনাস ওয়ান আর পি প্লাস ওয়ান যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সূত্র জানি পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা পাবো পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এই হিসাবটুকু দেখাতে হবে না তুমি সরাসরি লিখতে পারো পি মাইনাস ওয়ান ইন্টু পি প্লাস ওয়ান এটার গুণ ফল পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ আরেকটা জিনিস মনে রাখবে আমরা সূচকের ক্ষেত্রে পাওয়ারগুলো এই যে পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু পাওয়ার আকারে আছে দেখো এটা আমি টুয়ের একটু উপরে ডান দিকে লিখেছি এটা খেয়াল করে লিখতে হবে পাওয়ারগুলো একটু উপরে লিখতে হয় ইজ ইকুয়াল টু দেখো ওয়ান ডিভাইড বাই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আছে দেখো আমরা জানি যে পাওয়ার যদি মাইনাস থাকে যেমন ধরো এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম আমরা সূত্র শিখেছি সেক্ষেত্রে উপরে একটা ওয়ান লিখে এ টু দি পাওয়ার এম লিখতে হয় নিশ্চয়ই তোমরা এই সূত্রটা তোমাদের জানা আছে তাহলে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যেহেতু পাওয়ার মাইনাস টু আছে একটা ওয়ান লিখতে হবে লিখে নিচে লিখে দিতে হবে টু টু ডি পাওয়ার টু বা টু স্কোয়ার তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এখন আমরা এইখানে যেটা পাচ্ছি টু টু দি পাওয়ার এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাগের সম্পর্ক আছে এখানে বেস দুইটার টু আছে বেস যদি একই হয় আর ভাগের সম্পর্ক যদি থাকে তাহলে আমরা জানি যে পাওয়ারগুলো বিয়োগ করতে হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে এই যে পাওয়ার প্রথমে পাওয়ার আছে পি প্লাস ওয়ান এখান থেকে আমরা বিয়োগ করবো পি স্কোয়ার মাইনাস পি তার মানে মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস পি ভাগ এবার দেখো এখানেও একই রকম দেখো টু এর পাওয়ার এখানে দেখো টু এর পাওয়ার টু তার পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান আমরা এর আগে ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনায় বলেছিলাম পাওয়ারের পাওয়ারগুলো গুণ হয় এই টু এর সাথে যদি পি প্লাস ওয়ান গুণ হয় তখন হবে টু পি প্লাস টু তাহলে টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস টু এরপরে দেখো এখানেও বেজ একই এবং সম্পর্কটা ডিভিশন হয় এই পাওয়ারগুলো বিয়োগ হবে তাহলে পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যদি বিয়োগ করি মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ এখানে দেখো ওয়ান
আর নিচে থাকবে ওয়ান আমরা জানি নিচে ওয়ান লিখতে হয় না তার মানে এইটার সলিউশনে আমরা পাচ্ছি টু স্কোয়ার তো এর পরের লাইনে যদি আমরা যাই শিক্ষার্থীরা আমরা যদি টু এর পাওয়ারগুলো হিসাব করি এখানে পি প্লাস ওয়ান মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস পি দেখো এই পি আর পি যোগ করলে তাহলে আমরা পাবো টু পি প্লাস ওয়ান মাইনাস পি স্কোয়ার টু পি প্লাস ওয়ান মাইনাস পি স্কোয়ার ভাগ দেখো এরপরে দ্বিতীয় পদে যেটা আছে টু এর পাওয়ার এখানেও যদি আমরা হিসাব করি টু পি প্লাস টু আর এই প্লাস ওয়ান যোগ হয়ে টু পি প্লাস থ্রি মাইনাস পি স্কোয়ার টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস থ্রি মাইনাস পি স্কোয়ার ভাগ দেখো সবশেষ পদটা আমাদের যেটা আছে এখানে টু স্কোয়ার তাহলে এখন দেখো এখানে সবগুলোতে বেজ একই রকম এবং সম্পর্কগুলো ভাগ আমরা জানি সম্পর্ক যদি ভাগ হয় তাহলে পাওয়ারগুলো বিয়োগ করতে হয় তাহলে প্রথম পাওয়ার আছে টু পি প্লাস ওয়ান মাইনাস পি স্কোয়ার এর পরের পাওয়ারগুলো যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাব মাইনাস টু পি মাইনাস থ্রি প্লাস পি স্কোয়ার এখানে দেখো পাওয়ার টু আছে এটা বিয়োগ করলে মাইনাস টু তাহলে ইজ ইকুয়াল টু দেখো আমরা পাচ্ছি দেখো প্লাস টু পি মাইনাস টু পি কাটা যাচ্ছে মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার কাটা যাচ্ছে দেখো এখানে থাকছে ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস থ্রি আর মাইনাস টু মিলে হবে মাইনাস ফাইভ ওয়ান মাইনাস ফাইভ তার মানে আমরা পাবো টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এটার ফর্মুলাও আমরা শিখেছি পাওয়ার মাইনাস থাকলে উপরে একটা ওয়ান লিখে টু টু দি পাওয়ার ফোর আর টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে ষোলো তার মানে আমাদের এই খ নাম্বার প্রশ্নের সমাধানে আমরা বিয়ের যে মানটি পেয়েছি সেটা হবে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্সটিন এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার আমরা গ নাম্বার প্রশ্নের সমাধানটা যদি করি তোমরা প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে প্রমাণ করো যে বি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে দেখো আমাদের বি এর একটা মান দেওয়া আছে প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো লগারিদম টেন বেস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই জেড স্কোয়ার প্লাস লগারিদম টেন বেস ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার ডিভাইড বাই ডাব্লিউ স্কোয়ার প্লাস লগারিদম টেন বেস জেড স্কোয়ার ডাব্লিউ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু লগারিদম টেন বেস ওয়াই স্কোয়ার জেড প্লাস লগারিদম টেন বেস ওয়ান থাউজেন্ড এটা প্রশ্ন দেওয়া আছে তো শিক্ষার্থীরা এই ম্যাথটি আসলে দেখতে অনেক জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে এই ম্যাথটি একদম সিম্পল একটি ম্যাথ খুব সহজ একটি ম্যাথ তোমরা এখানে স্ক্রিনে দেখলেই বুঝতে পারবা এটা হয়তো দুই তিন লাইনেই সমাধান হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা যদি লগার ইদম টেনটা কমন নেই তাহলে এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মনে রাখবে লগার ইদম কমন নিলে এই প্লাস চিহ্নগুলো গুণ হয়ে যাবে গুণ তাহলে আছে ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার ডাব্লিউ স্কোয়ার এই প্লাস চিহ্নগুলো গুণ হয়ে যাবে জেড স্কোয়ার ডাব্লিউ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এটা কিন্তু আমরা কমনের আওতায় আনতে পারবো না কারণ লগার ইদম টেনের আগে একটা সংখ্যা আছে এই জন্য আমরা এটা কমন নিতে পারছি না তাহলে প্রথম তিনটা পদ থেকে আমরা কমন নিতে পারলাম লগার ইদম টেন আমরা কমন নিয়েছি মনে রাখবে এইখানে এটা আমরা কমন নিতে পারি নাই কারণ লগার ইদম টেনের আগে একটা সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটা যদি পরে না থাকতো তাহলে আমরা লগার ইদম টেন কমন নিতে পারতাম তো যাই হোক এখানে দেখো যেহেতু কমন নিতে পারছি না মাইনাস লিখলাম এই টুটা আমরা জানি লগার ইদমের আগে যদি কোনো সংখ্যা থাকে অর্থাৎ আমরা জানি যদি এরকম হয় লগার ইদম এ বেস বি টু দি পাওয়ার এম এই এম সংখ্যাটাকে মূলত আগে লেখা যায় এম ইন্টু লগার ইদম এ বেস বি অর্থাৎ প্রথমে যদি কোনো সংখ্যা থাকে সেটাকে আমরা পাওয়ার আকারে লিখতে পারি এটা আমরা লগার ইদমের সূত্রে শিখেছি তাহলে এখানে যেহেতু টু আছে এই টুটাকে যদি আমরা পাওয়ার আকারে লিখি লগার ইদম টেন বেস ওয়াই স্কোয়ার জেড এটার পাওয়ার হয়ে যাবে এই টু ওয়াই স্কোয়ার জেড পাওয়ার হচ্ছে টু প্লাস লগার ইদম টেন বেস দেখো এখানে টেন বেস শিক্ষার্থীরা ওয়ান থাউজেন্ড দেওয়া আছে আমরা জানি ওয়ান থাউজেন্ড মানে হচ্ছে টেন কিউব আচ্ছা এবার দেখো পরের লাইনে শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি দেখো লগার ইদম টেন বেস হিসাবটা একটু খেয়াল করো এখানে আমাদের এখানে দেখো ল লবে আছে এক্স স্কোয়ার দেখো এই এক্স স্কোয়ারের সাথে হরের এক্স স্কোয়ার কাটা যাবে তারপরে দেখো এই হরের জেড স্কোয়ারের সাথে লবের জেড স্কোয়ার কাটা যাবে দেখো লবের ডাব্লিউ স্কোয়ারের সাথে হরের ডাব্লিউ স্কোয়ার কাটা যাবে তাহলে আমাদের এখানে থাকছে কি ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মানে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর আর থাকছে কি জেড স্কোয়ার ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার লগার ইদম টেন বেস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার মাইনাস 
এর পরের লাইনে দেখো এখানে যে ওয়াই স্কোয়ার লগারিদম টেন বেস ওয়াই স্কোয়ারের পাওয়ার টু আছে তাহলে এটা ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর হবে জেড স্কোয়ার হবে তার মানে মাইনাস লগারিদম টেন বেস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার প্লাস এরপরে দেখো আমরা এখানে সাজিয়েছিলাম লগারিদম টেন বেস টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই যে একটু আগে আমরা সূত্র বলেছিলাম যে যদি পাওয়ার আকারে থাকে সেটাকে শুরুতে নিয়ে আসা যায় যে লগারিদম এ বেস বি টু দি পাওয়ার এম এই এমটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারছি তাহলে এই থ্রিটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারবো থ্রি ইন্টু লগারিদম টেন বেস টেন থ্রি ইন্টু লগারিদম টেন বেস টেন তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে যে লগারিদম টেন বেস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার এবং এখানে লগারিদম টেন বেস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার একই জিনিস একটা পজিটিভ মান একটা নেগেটিভ মান কাটা যাচ্ছে এখানে তাহলে থাকছে থ্রি ইন্টু লগারিদম টেন বেস টেন এটার মান হচ্ছে ওয়ান কারণ আমরা ফর্মুলা জানি লগারিদম এ বেস এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে দেখো থ্রি ইন্টু ওয়ান তার মানে হচ্ছে থ্রি তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের দাখিল পরীক্ষা দুই হাজার বাইশে আসা গণিত বিষয়ের তিন নম্বর প্রশ্নের সমাধান শিক্ষার্থীরা তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে বেশি বেশি লাইক দিবে কমেন্ট ও শেয়ার করবে তোমরা সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলকে ভালো রাখুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম